ሰላም ተነስተልኝ ውዴ ሳይቱ በሰቦች እንዴት ናችሁ በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ ወደናንተ ይዤ የመጣውት ቪዲዮ ዋና ዋና ሳቦች የቤሩት መንግስት በቤሩት ሊባኖስ ላይ አዳዲስ ማሻሻያዎችን አድርጓል እንዲሁም ደግሞ እነዚህ በአምስት ደረጃ የሚፈጸሙ ማሻሻያዎች ኢትዮጵያን ስራ ወጥተው እንዲሰሩና በቂ ገንዘብ ባይሆንም እንኳን ቢያንስ ለለት ኩርሳቸው የሚሆን ገንዘብ እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑን ነው ያገኘ ነው መረጃ የሚያሳየው አንድ ባንድ እና ያለን ከዛ በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ደግሞ በአምባሳደሩ በኩል በአምባሳደር ሻምቦ ፊታሞ የኢትዮጵያ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑትን ሐሳብ ከኢትዮጵያ መብት ተሟጋቾች በሌባን ውስጥ ካለው ጋር የሚጣረስ ነው ወይንም ደግሞ እነሱ የሚቀበሉት አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት አቋምና እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለው ትክክለኛ መረጃ አይደለም እዛ ከአባ ያለው የሚለውን እንዲሁም የኢትዮጵያ የሰባዊ መብት ተሟጋች በሌባን ውስጥ ፔሪውት ያሉት ለጠቅላይ ሚኒስትር አቢ አህመድ እዛ ስላለው ጉዳይ ደብዳቤ መጻፋቸውንም በተመለከተ ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር በተለይ ከፍተኛ የሆነ ሰጣጋ በውስጥም ገፍቶ ነበር በአጠቃላይ በዛሬው ስለ ቤሩት ነው የምናየው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ጊዮርጊስ በቤሩት የሚገኝ ቤተክርስቲያን 2 ሚሊዮን ሊራም እንደዚሁ አበርክቷል ሙሉ በትንታኔ እና ያለን አብራችሁን ቆዩ በሰብ ያላችሁ በሰብ በመሆን በአጠቃላይ በኢንተርናሽናል ቪዛ በጉዞና በተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምናተኩረውን ፕሮግራሞች እንዲሁም ዜና ትንታኔዎች እንድታገኙ ጠይቃለሁ እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ ቤሩት ላይ ከ300 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ እንዲሁም በቤት ሰራተኝነት በተለያዩ ሞያዎች ማለት ነው በብዛት በቤት ሰራተኝነት እንደሚኖር ይታወቃል ከዚህ በፊት ቤሩት ውስጥ የኢኮኖሚ ምንም አይነት ችግር ሳይኖር የ200 ዶላር ነበረ በወር የሚከፈላቸው አሁን ላይ ግን ቤሩት ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ውድቀትና ድቀት ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ ላይ የሳይኮሎጂ የአካል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥቃቶች እየደርሱባቸው ሆኗል አሁን ላይ ግን የሊባኖስ መንግስት አሁን በከቫይረስ ጋር በተገናኘ ብዙ ኢትዮጵያውያን ከስራ ሞተው ተሰቃይቶ ነው የሚኖሩት አንድ ክፍል ውስጥ ስምንት ነው አስሩ ነው ከዛም በላይ የኖሩ ነው ያሉትና ከዛ ጋር በተገናኘ የሊባኖስ መንግስት አምስት የተለያዩ ቀስ በቀስ የሚተገብሩ ሂደት ያላቸውን ፕላኖች እቅዶች አውጥቷል ከቫይረስ ጋር በተገናኘ ተዘግቶ የነበረው ስራ ወደ መደበኛ የስራ እንቅስቃሴ እንዲገባ በሚያስችል ነው ተብሏል እንግዲህ እነዚህ በዝርዝር እና ያለን ከዛው ጪ ኢትዮጵያ ኮሚቲ በሊባኖስ የሚሰራውንምና ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና እንዲሁም ደግሞ ከሱ ጋር ሌሎች የሰማያዊ ተማጋጮች የማይቀበልባቸውን ጉዳዮች ምን እና ያለን ኢትዮጵያ መንግስት እዛ የሚወራው ነገር ትክክል አይደለም ይላል እዛ ያሉ ደግሞ ሰባይ መብት ተማጋጮችም የሚያወሩት አለ አንድ ባንድ እና ያለን እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ደረጃ አሁን ላይ ከዛሬ ጀምሮ የተገበረ ያለው በቤሩት ሊባኖስ ውስጥ አንደኛው ደረጃ ወይም ፕላን የሚሰሩ የስራ አይነቶችንም ለማየት እንመክራለን እንግዲህ የመጀመሪያ የተገበረ ያለው የሊባኖስ መንግስት አሁን የፈቀደው የምግብና የአግሪካልቸር ከግብርና ጋር የተገናኙ ጥቃቅን ንግዶች እንዲሁም ትንንሽ ሱቆች የጥገና ሱቆች የጣፋጭ ምግብ ሱቆችና ሆቴሎች ናቸው አንድ አንድ ፋብሪካዎችን እና የውሃ የመብራት አገልግሎት የሚሰጡ ክፍሎችንም አሁን ላይ እንዲሰሩ ፈቅዷል ማለት ነው ይሄ የመጀመሪያው እቅድ ነው ለሊባኖስ መንግስት ሰዎች ስራ እንዲጀምሩ ይ ማለት ደግሞ ኢትዮጵያን ሆቴሎች ውስጥም ሱቆች ውስጥም ተቀጥሮ ስለሚሰሩ የተሻሉት በተወሰነ መልኩ በተሻለ ሁኔታ ብዙም ባይሆን የሚያገኙት ገንዘብ ቢያንስ ለለት ኩርሳቸው የሚሆን ከምግብ ጋር እንዲም ከሆቴል ጋር የተገናኙ ስራ የሚሰሩ ኢትዮጵያን ጥሩ ድል ይሆናል ተብሎ ተገምቷል ጥሩ ሳኔ ነው ተብሎ ቀጣዩ እንግዲህ በሜይ 4 በፈረንጆች የሚተገበረው ሲሆን እሱም የሬስቶራንት እንዲሁም ደግሞ የተቀሩት ፋብሪካዎች 30% ሺሻ የሌለባቸው የምግብ ቤቶችና የህፃናት ፓርኮች የውጪ ስፖርት ማዘውተሪያና የፀጉር ቤቶችም የውበት ሳሎኖችም ይፈቀዳሉ ተብሏል በሜይ 4 ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በሜይ 11 ላይ የተለያዩ ሞሎች ቱሪስት ቤቶች ካፌዎች እና ሬስቶራንቶች ይከፈታሉ እንዲሁም ደግሞ በጁን 8 ቱሪዝም እንደዚህ የናይት ክላቦች ሌሎችም ባሮች ሲኒማ ቤቶችም እንደሚፈቀዱ ነው ቀስ በቀስ እንግዲህ በአምስተኛው ላይ ሙሉን ክፍት እንደሚያደርግ ነው የሊባኖስ መንግስት ያወጣው መረጃ እንዲም ኢትዮጵያ የኮሚኒቲ አባላት እንግዲህ ባወጡት መረጃ መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ጥሩ ነገር ነው ያደረገው የቅድስ 
ገብርኤል ቤተክርስቲያን 2 ሚሊዮን ሊራ አበርክቷል ሌሎችንም የሃይማኖት ተቋማት ይሄን ለማድረግ እየተራወጡ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ሌሎችንም ሁሉም የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት የግድ የዛ ሃይማኖት አባላት ዘመኖር አይተበቀባችሁም በጎ የሆነ አስተዋጽኦ ርዳታ እንዲያበርክቱ በዚህ አጋጣሚ በሳይት ዩብስም ለመጠየቅ ወዳለሁኝ አሁን ላይ ቤሩት ስላለው ሁኔታ በተወሰነ መልኩ ለማየት በተለይ ካፋላ የሚባለው የቤሩት አሰራር በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ውስጥ ኢትዮጵያንን የሚከት ነው ያ ማለት አብዛኛው መብቶችን ላሰሪ የሚሰጥና ባሰሪው በኩል የሚደርሱ ጭቆናዎችን እንዲሁም ደግሞ ተጽዕኖዎችን ኢትዮጵያን እንዳይቋቋሙት ያደርጋል ይሄን አሰራር የኢትዮጵያ የመብት ተሟጋቾች እዛ ሆነው ይቆነኑታል እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ከዘፊት ሞቱ የተባሉ ኢትዮጵያንን በውጪ ጉዳይ የሚኒስተር ባልስልጣን በአምባሳደር ሻምቦ በኩል ካዲስ ቢስ ጋር ሰጣጋባው ውስጥ እንደነበሩ ይታወቃል በውጪ ጉዳይ ሚኒስተር በኩል ያለው መረጃ የሚያሳየው እዛ ያሉ ሰዎች እየሞቱ እየተከደሉ ነው የሚባለው የተሳሳተ ነው አንድ ሰው ሲሞት የሞተበትን የኢንሹራንስ ካሳ ይከፈላል ለቤተሰቡ ያንን ደሞ የሚጠየቀው እዚ ፎርም ተሞልቶ የኢትዮጵያ ውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ከዛ መጠየቀና ካሳ መውሰድ ይችላል አውነት የተገደለ ወየሞተ ሰው ቢኖር በዛ መልኩ ማድረግ ይችላል ነበር ነው የሚባለው ወይም ደሞ ያሉ ያሉት ባምባሳደር በኩል ይወጣው በሻምቦ ቪታሞ በኩል ይወጣው መረጃ የሚያሳየው ማለት ነው ነገር ግን ብዙ የኢትዮጵያ መብት ተማዋጋቾች የሚያመለክቱት እንዲሁም ደሞ ያን የም ንግግር ሲያደርጉ የኢትዮጵያ የኮሙኒቲ አባላትም የተወሰኑ ጥሩ ይወጡበት ዋነኛ ምክንያት ኢትዮጵያን ይሄ ጥቅም ያስገኝ አይደለም እዛ ላይ ሁላቾ ላይ ካሰሪና ሰራተኛ ጉጋ በተገናኘ ኢትዮጵያን ባሰሪዎቻቸው የሚደርስባቸውን በደል ካሳ ማግኘት ይችላል የሚባለው ይሄ ተገቢ አይደለም ወይም ደግሞ የለም በዛ እየተደረገ አይደለም ከዛው እጪ ኢትዮጵያን መተው ጠይቀው ምንም አይነት ካሳ እየተደረገ አይደለም ያለው የሞቱ ኢትዮጵያን አሉ ለነሱ ምንም አይነት እየተደረገ ወይ የተሰጠ ነገር የለም ያ ደግሞ ውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ድረስ ሄደው እየጠየቁና ምንም ያልተባሉ አሉ ከዛው እጪ ደግሞ እንዴት ነው አንድ ገበሬ ወይንም አርሶ አደር ከእርሻ ቦታው ተቶ መጥቶ ያንን የሚጠይቀው ያ ደግሞ ማለት መጥተው ካልጠየቁና ካላመለከቱ ምንም ነገር አይሰጥም ስለተባለ አብዛኛው ነገር ዝግና የማይመች ነው በሚል ትልቅ ሰጣጋባው ውስጥ ነው ያሉት ዋናው ግን አሁን ላይ የቤሩቱን ችግር ያባባሰ ያለው በተለይ ደግሞ ቤሩት ውስጥ ያለው የፖለቲካ ተቃውሞ እንዲሁም ደግሞ ቤሩታውያን የራሳቸውን የሆነ በሊባኖስ ላይ ከፍተኛ የሆነ የተቃውሞ ሰልፍ ያደረጉ ነው የመንግስት ለውጥ ማድረግ ይፈልጋሉ በዛ አውስት ደግሞ ኢትዮጵያን ጮት ታፍኖ እየቀረነ ያለው ኢትዮጵያን ተገቢውን መብት እና እንዲሁም ድምጻቸውን ጮታቸውን ማንም ሊሰማቸው አልቻለም እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እኛም የተለየ ጥረቶችን ያደረግን ነው ያለነው ኢትዮጵያን መብታቸው እንዲከበርና አስፈላጊው የሆነው ትኩረት እንዲሰጣቸው እንዲደረግ ማለት ነው ከዛው እጪ ግን ያለው ነገር ምንድነው አሁን እዛ ያሉ ኢትዮጵያን በተወሰነ መልኩ ክፍያ መክፈል ይተበቀባቸዋል ያ ደግሞ የቤሉት መንግስት እንደ ጥቅም የሚያወኑም ተብሏል ከነሱ የሚወሰደው ክፍያ አስፈላጊን ክፍያ ከፍለው ነው ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ካሰቡ ያን ደግሞ የተወሰኑት ማድረግ ቢፈልጉም የተወሰኑት ደግሞ ማድረግ አልቻሉም አሁን ደግሞ አብዛኞቹ ያንን ማድረግ አይችሉም ምክንያቱ ደግሞ ቀኑ ስለሄደ ሞጣትም ደግሞ እየፈለጉ ሞጣትም የማይችሉ አሉና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የሚመለከተው አካል ቢያንስ ቢያንስ ኢትዮጵያን ከዛ ሞጣት ባይችሉ እንኳን ካሉበት አከባቢ ላይ ሞጣት ባይችሉ ከቤሩት ወደዚህ መምጣት ባይችሉ ቢያንስ እዛ ሆነው መብታቸው እንዲከበር ማለት ነው አስፈላጊ የሆነ ሰባዊ የሆነ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በተለይ አሁን ላይ ካለው ከበሽታውም ጋር በተገናኘ ከፍተኛ የሆነ ችግር ስለሆነ እዛ ያለው አሁን የቤት መንግስት ስራ እንዲሰራ ያደረገ ያለው እቅድ በጣም ጥሩ ነው ሰዎች ወደ ስራ እንዲቀበሉ ያደርጋሉ ነገር ግን ስንቶች ስንቶቻቸው ናቸው በስራው ውስጥ ያሉት አብዛኞቻቸው ስራ ማግኘት ስላልቻሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያን ናቸው ያሉትና መንግስት አስፈላጊውን የሆነ ዳታ እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ የቤቱም ጉዳይ እንግዲህ ከሚመለከቱ አካል ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግና ያለው መረጃም ለማدرس በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከፍተኛ ጥረት ያደረግን ያለ ነው ለዛሬው ወደናንተ ይዘን የመጣ ነው ይሄን ይመስላል አብዛኞቹ ኢትዮጵያንና የሰባይ መብት ተማጋሽ ማከለ ያለው ክፍተትና እንዲሁም ዛ የተደረገው ነገር ነው ለማሳየት ይሞክር ነው የኮሚኒቲ አባላትም ትልቅ ድጋፍና ርብርብ ያደረጉ ነው ያሉት ርዳታ ያሰባሰቡ ነው ያሉት በዚህ አካታሚ ለማመስገን አወዳለሁኝ በተለያዩ ፕሮዳክሽኖች አማካኝነት ገንዘብ እየተሰበሰበ ነው ያለው 
እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እዛው ሊባኖስ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ለኢትዮጵያ መብት ተማጋች የሆኑ ሰዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ